দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে এখন দেখাব সুকামের ব্রেনি ইকো 1100 মডেলের সোলার আইপিএসটি পিছনের দিকটা পিছনের সাইডটাতে কিছু সেটিংস আছে আমি কিছু জিনিস বলে দেই আপনাদেরকে এটা হচ্ছে থ্রি পিন সকেট দিয়ে আপনি যেটা আউটপুট নেবেন এই মেশিন থেকে আপনি আউটপুট নিয়ে আপনার বাসায় যে লাইট পেন আছে সেখানে আপনি কানেকশন দিবেন এটা হলো সার্কিট ব্রেকার অন আর অফ মেশিন যদি কোনো রকমের প্রবলেম হয় ওভার হিটিং হয় বা শর্ট সার্কিট হয় বা মেশিনে যে কোনো রকমের যদি প্রবলেম হয় তাহলে এই সার্কিট ব্রেকারটা অটোমেটিক পড়ে যাবে এটা হলো সেফটির জন্য দেওয়া আর এখানে দেখছেন এই দুইটা তার একটা লাল একটা কালো এটা হলো ব্যাটারিতে যাবে আপনি এই দুইটা তার ব্যাটারিতে কানেক্ট করবেন আর এটা হলো মেন যে লাইন আপনার বাসার যে মেন লাইন সেটা এসিতে যাবে হ্যাঁ সেখানে আপনি কানেক্ট করবেন আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাল এটা হলো সোলারের এই যে কালো এই দুইটা হচ্ছে সোলারের এখানে সোলারের পজিটিভ প্রেসে এখানে লাগবে আর সোলারের নেগেটিভ প্রেসে এখানে লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এই মেশিনটার একটা কিছু জিনিস বোঝার ব্যাপার আছে সেটিংসের ব্যাপার আছে এটা একটু খেয়াল করবেন এখানে নিচে যে জিনিসটা দেখছেন এটা হলো সেন্সর হ্যাঁ এখানে লেখা আছে টেম্পারেচার সেন্সর হ্যাঁ অটো টেম্পারেচার সেন্সর কিন্তু এখানে যে সুইচগুলো আছে আপনি এই জিনিসটা একটু বুঝবেন এখানে প্রথম যে সুইচটা আছে সেটা হলো ইউপিএস আর আইপিএস মোড আপনি যদি আইপিএস মোডে চালান তাহলে এটাকে এদিকে রাখবেন হ্যাঁ আর আপনি যদি ইউপিএস মোডে চালান তাহলে এটাকে এদিকে রাখবেন মানে এই পাশে রাখবেন উপরে প্রথম সুইচটা তারপর দ্বিতীয় যে সুইচটা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না এখানে মোবাইলে ক্লিয়ার আসতেছে কিনা তারপর সেকেন্ড যে সুইচটা আছে এটা হলো ব্যাটারি টাইপ আপনি কি ধরনের ব্যাটারি ইউজ করতেছেন টিউবলার ব্যাটারি ইউজ করতেছেন না নন টিউবলার না ফ্ল্যাট মানে ব্যাটারির কতগুলো ক্যাটাগরি আছে আপনি যদি টিউবলার ইউজ করেন বা সোলার ব্যাটারি ইউজ করেন তাহলে এটা ডান দিকে রাখবেন এদিকে রাখবেন দ্বিতীয় সুইচটা আর আপনি যদি সোলার সারা বা টিউবলার সারা অন্য ব্যাটারি ইউজ করেন তাহলে সেকেন্ড সুইচটাকে এদিকে রাখবেন মানে বাম দিকে রাখবেন এদিকে সেকেন্ড সুইচটা আচ্ছা এখানে তিন নম্বরে যে জিনিসটা আছে তিন নম্বরে যে সুইচটা আছে এটা খুব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটার উপরে নির্ভর করবে আপনার সোলারের এই মেশিনটা ব্যবহার করার পরে আপনার বিদ্যুৎ বিল কমবে কি কমবে না এখানে আপনি খেয়াল করেন এই এক দুই তিন তিন নম্বর যে সুইচটা আছে সেই সুইচটাকে যদি আপনি এদিকে রাখেন হ্যাঁ তাহলে হলো আপনার গ্রিড থেকে চলবে সেই গ্রিড থেকে ব্যাটারি চার্জ করবে অর্থাৎ আপনার এসি যে কারেন্ট ভোল্টেজ যেটা আপনার বাসায় আছে সেখান থেকে সে আপনার ব্যাটারি চার্জ করবে এবং সেখান থেকে সে চলবে আপনার সোলারটাকে সে ইউজ করবে না আর এটাকে যদি আপনি এদিকে রাখেন ডান দিকে রাখেন তাহলে সে সোলার থেকেও সোলার থেকে চার্জ করবে আপনার ব্যাটারিটা সে গ্রিড থেকে চার্জ করবে না সোলার থেকে চার্জ করবে আর তারপরে যে এইগুলো আছে সেটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এলবিডি অর্থাৎ হলো আপনার ব্যাটারি কতটুকু ভোল্টেজ কমার পরে সে অটো কাট হবে আপনি যদি এটা টেন পয়েন্ট ফাইভে রাখেন টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট যখন যখন সে ডিসচার্জ হবে তখন টেন পয়েন্ট ফাইভে আসলে আপনার ব্যাটারিটা অটো কাট হয়ে যাবে আপনি যদি এগারো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টে রাখেন তাহলে এগারো পয়েন্ট এগারোতে রাখেন তাহলে এগারো যখন ভোল্টেজ হবে তখন অটো কাট হবে এখানে এই টেন পয়েন্ট ফাইভ আর এগারো পয়েন্ট ফাইভ এটা হলো আপনার যখন ব্যাটারি ডিসচার্জ হচ্ছে যখন আপনার ব্যাক আপ থেকে চলতেছে কতটুকু সময় কত ভোল্টেজে আসলে ব্যাটারিটা অটো কাট হয়ে যাবে সেই জিনিসটা যাতে এটাকে বলে হলো ডিফ ডিসচার্জ ডিফ ডিসচার্জ অর্থাৎ আপনার ব্যাটারি যেন খুব গভীরভাবে ডিসচার্জ না হতে পারে গভীরভাবে ডিসচার্জ হলে যেটা হয় যে অনেক সময় আবার একেবারে আবার ব্যাটারিতে নতুন করে চার্জ উঠে না এটাকে ডিপ ডিসচার্জ যাতে না হয় যে জন্য এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সর্বনিম্ন টেন পয়েন্ট ফাইভটা হলো সাধারণত আমরা সবাই ইউজ করি বেশিরভাগ আইপিএসি টেন পয়েন্ট ফাইভ হয়ে আসার পরে এটা অটো কাট হয়ে যায় এটা টেন পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় যদি এটে নেমে যায় আপনার ভোল্টেজ যদি এটে নেমে যায় তাহলে এটাকে আবার পুনরায় চার্জ করাটা অনেক কঠিন তো এগুলো হলো ডিপ ডিস ডিসচার্জ যে সুইচ এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবেন আর নিচে যেটা আছে টেন এম্পেয়ার ফাইভ এম্পেয়ার পনেরো এম্পেয়ার পনেরো এম্পেয়ার হ্যাঁ এই টেন এম্পেয়ার ফাইভ এম্পেয়ার বা পনেরো এম্পেয়ার পনেরো এম্পেয়ার যেটা এটা হলো যেন কি কত এম্পেয়ারে আপনার ব্যাটারিটা আপনি চার্জ করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি আপনার যদি ছোট ব্যাটারি হয় তাহলে ফাইভ এম্পেয়ারে দিবেন আপনার যদি এক থেকে দেড়শো একশো একশো এম্পেয়ার বা একশো তিরিশ এম্পেয়ার হয় তাহলে টেন এম্পেয়ারে দিবেন আপনার যদি দেড়শো এম্পেয়ার বা একশো পঁয়ষট্টি এম্পেয়ার হয় তাহলে পনেরো এম্পেয়ার দিবেন বা তার উপরে যদি হয় তাহলে পনেরো এম্পেয়ারে আপনি ইয়ে রাখবেন সেটিং করে রাখবেন এখানে যারা সেটিংটা ঠিক মতো করতে পারবেন না তাদের এই আইপিএসটা ভালোভাবে কাজ করবে না এই জিনিসটা খুব খেয়াল করে শুনবেন এবং খেয়াল করে মনে রাখবেন বা আপনারা আলো আরও ভালোভাবে বোঝার জ
এখানে সেটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই মেশিনটার জন্য হ্যাঁ আপনি যদি সেটিং ভালোভাবে করতে পারেন আপনার মেশিনটা প্রপারলি কাজ করবে আর আপনি যদি সেটিংসটা ভালোভাবে না করতে পারেন তাহলে আপনার মেশিনটা প্রপারলি কাজ করবে না আপনার বিদ্যুৎ বিলও রিডিউস হচ্ছে কিনা আপনি বুঝতে পারবেন না এই সেটিংটা অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নেবেন হ্যাঁ তো দর্শক মণ্ডলী আমরা আজকে মূলত এই সেটিংসটা দেখানোর জন্যই আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করছি বোঝানোর জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম এই সোলার আইপিএসটি দুইটা মডেলের আমাদের দেশে পাওয়া যায় একটা হলো ষোলোশো বিয়ে আর একটা হলো এগারোশো বিয়ে আজ আমরা আপনাদেরকে যে আইপিএসটা দেখাচ্ছি সুকামের সোলার আইপিএস এটা হচ্ছে এগারোশো বিয়ে এই সোলার আইপিএসটাতে সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট আপনি আউটপুট নিতে পারবেন সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট মানে হলো প্রায় আপনি তিন থেকে চারটা ফ্যান চালাতে পারবেন পাঁচ থেকে দশটা এলইডি লাইট চালাতে পারবেন সাথে আপনি একটা টিভি বা ফ্রিজ অথবা একটা কম্পিউটার হ্যাঁ আপনি চালাতে পারবেন এটা ফিউর সাইন ওয়েব আইপিএস ফিউর সাইন ওয়েব সোলার আইপিএস ফিউর সাইন ওয়েব কথাটা হলো এটার ভোল্টেজটা অ্যাকুরেট হ্যাঁ আর স্কোয়ার ওয়েব আইপিএসগুলোতে ভোল্টেজটা অ্যাকুরেট থাকে না অনেক সময় ওভার ভোল্টেজ দেয় দেখা যায় যে দুশো বিশ ভোল্টের জায়গায় অনেক বেশি ভোল্টেজ দিচ্ছে কিন্তু এটা ফিউর সাইন ওয়েব এটাতে আপনার অ্যাকুরেট ভোল্টেজটা দিবে